హలో ఆల్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ మేము టొరాంటో నుండి క్యాల్గరీ అని ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము అందుకని టొరాంటో ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే వచ్చేసాము నేను కెనడా వచ్చిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ డొమెస్టిక్ ట్రావెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దిస్ మా ఫ్లైట్ వచ్చేసి నైట్ నైన్ థర్టీకి సో మేమైతే ఒక టూ అవర్స్ ముందే వచ్చేసాము సో దట్ విల్ హ్యావ్ ఇనఫ్ టైం అన్నట్టు ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ మన ఫ్లైట్ది గేట్ నెంబర్ చెక్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ దాని తర్వాత బోర్డింగ్ పాస్ చేసుకోవడానికి వెళ్తాము మేమైతే క్యాల్గరీలో హర్ష వాళ్ళ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాము అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ షార్ట్ ట్రిప్ అనమాట సో మనకైతే ఎక్కువ లగేజ్ కూడా లేదు మేమైతే వెళ్ళేటప్పుడు లింక్స్ ఎయిర్లైన్స్ బుక్ చేసుకున్నాము అండ్ ఈ ఎయిర్లైన్స్ వచ్చి ఒక టూ ఇయర్స్ అయినట్టుంది స్టార్ట్ అయ్యి సో కొత్త ఎయిర్లైన్స్ అనమాట చూడాలి జర్నీ ఎలా ఉంటుందో మన ఇండియాలో అయితే డొమెస్టిక్ ట్రావెల్కి సర్టన్ లిమిట్ వరకు బ్యాగేజ్ ఫ్రీగానే ఉంటుంది కదా బట్ ఇక్కడైతే ఈవెన్ క్యాబిన్ బ్యాగ్కి కూడా మనం మనీ పే చేసి తీసుకోవాలి బట్ మేము చెప్పాను కదా వెరీ షార్ట్ ట్రిప్ అని సో మాకైతే ఎక్కువ లగేజ్ లేదు సో మేమైతే ఏం బుక్ చేసుకోలేదు ఒక బ్యాక్ ప్యాక్ అండ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్తో వచ్చేసాము చూస్తున్నారు కదా మన బ్యాగేజ్ అక్కడ ఒక ర్యాక్లో పెట్టి చెక్ చేస్తున్నారు ఆ ర్యాక్లో పట్టిందంటే ఓకే బట్ పట్టలేదంటే మాత్రం నైంటీ డాలర్స్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు నాకైతే దారుణం అనిపించింది ఇది అసలు సో మన బోర్డింగ్ పాసెస్ అయితే వచ్చేసాయి ఇంకా నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ చెక్ వెళ్ళిపోదాం సెక్యూరిటీ చెక్ దగ్గర అయితే చాలా పెద్ద లైనే ఉంది సో కొంచెం టైం పట్టేదట్టే ఉంది చూద్దాం ఎంతసేపు అవుతుందో జస్ట్ ఇప్పుడే సెక్యూరిటీ చెక్ కూడా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ పట్టింది సెక్యూరిటీ చెక్కి నాకైతే ఇండియా నుండి కెనడా వస్తున్నప్పుడు కూడా ఇంతసేపు సెక్యూరిటీ చెక్ చేయలేదు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో మేమైతే కొంచెం వెళ్ళే హెడ్ వచ్చాం కాబట్టి సెక్యూరిటీ చెక్ దగ్గర కొంచెం టైం పట్టినా కానీ పెద్ద టెన్షన్ ఏం లేదు ట్రావెల్ విషయంలో మాత్రం నేను హర్ష క్వైట్ ఆపోజిట్ హర్ష మాత్రం ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నామంటే ఒక టూ డేస్ ముందు నుండే అన్ని ప్లాన్ చేసుకొని ప్యాక్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటాడు నేను మాత్రం ఎంత ముందు స్టార్ట్ చేసినా లాస్ట్ మినిట్ వరకు నాకు ఏదో ఒకటి గుర్తొస్తూనే ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఏదో ఒకటి సర్దుతూనే ఉంటా సో ఇక్కడైతే మన ఫ్లైట్ ఏమైనా డిలే అయిందా అని చూస్తున్నాము బట్ ఆన్ టైం ఉంది సో వీఆర్ ఆల్ గుడ్ సో ఇక్కడైతే డి థర్టీ వన్ గేట్ కనిపిస్తుంది మనది వచ్చేసి డి థర్టీ టూ అంటే నెక్స్ట్ గేట్ నేను మేమే ముందు అనుకున్నా మా కన్నా ముందు ఇంతమంది వచ్చి గేట్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నారు అనుకోలేదు సో నైట్ ఫ్లైట్ అంటే మిడ్ నైట్ రీచ్ అవుతాం కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడే మనం డిన్నర్ చేద్దాము అని చెప్పేసి ఏఎన్డబ్ల్యూకి వచ్చాము సో క్విక్ డిన్నర్ చేసేసి ఇంకా గేట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం అండ్ అప్పటికే బోర్డింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ మేము మా టర్న్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం సో ఫైనలీ వీఆర్ బోర్డింగ్ ఆ ఫ్లైట్ ఇప్పుడైతే నేను హర్ష కన్నా ముందు వెళ్ళిపోయి విండో సీట్ లాగేసుకోవాలి ఓకే వీఆర్ ఫ్లైంగ్ టు క్యాల్గరీ నావ్ అండ్ బాయ్ బాయ్ టొరాంటో సి యూ సో ఉన్ యాక్చువల్లీ జర్నీ అయితే ఫోర్ అవర్స్ బట్ ఎస్టిమేటెడ్ అరైవల్ వచ్చి కొంచెం ముందే తీసుకెళ్తామని చెప్పారు సో చూద్దాం జర్నీ అయితే ఎలా అవుతుందో సో టచ్ డౌన్ క్యాల్గరీ క్యాల్గరీ రీచ్ అయిపోయాము జర్నీ అయితే ప్రిటీ గుడ్ నేను ఒక చిన్న స్లీప్ వేసాను సో ఇట్స్ గుడ్
అప్పటికే ఇంకా టైం మిడ్ నైట్ అయిపోయింది కాబట్టి నాకైతే ఇంకా ఫుల్ నిద్ర వస్తుంది సో ఇప్పుడైతే ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవాలి సీ యూ టుమారో మార్నింగ్ వోక్ అప్ టు దిస్ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఇన్ కాల్గరి ఎంత బాగుంది కదా వ్యూ అసలు నాకైతే చాలా నచ్చింది దట్టు టొరాంటోలో మేమున్న ఏరియా ఎప్పుడు హడావుడిగా గజ్విజిగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇదైతే మంచిగా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది కామ్గా చాలా బాగుంది ప్లేస్ దట్టు టొరాంటోలో ఈ ఇయర్ అంత సివియర్ స్నోఫాల్ కూడా ఏం పడలేదు కాబట్టి నాకు కెనడాలో ఉన్న ఫీలింగ్ ఈ కాల్గరి వచ్చిన తర్వాతే వచ్చింది చెప్పాను కదా వీ కేమ్ ఫర్ ఎ వెరీ షార్ట్ ట్రిప్ అని చెప్పి సో మాకు ప్లేస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయటానికి ఎక్కువ టైం అయితే దొరకలేదు కాల్గరీకి దగ్గరలో బ్యాన్ఫ్ అనే ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఉంది బట్ ఇంకా ఇప్పుడు కుదరదు కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడన్నా చూద్దాం అనుకున్నాం నేను చూసినంత వరకు అయితే కాల్గరి ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అనిపించింది బట్ వెదర్ ఒక్కటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ దాకా వెళ్తుంది అంట ఫిబ్రవరిలో సో అదొక్కటే ప్రాబ్లం సో వీ హ్యాడ్ సమ్ గుడ్ టైమ్ ఇన్ కాల్గరి అండ్ నెక్స్ట్ అయితే ఇంకా మేము రిటర్న్ అయిపోతున్నాము ఇప్పుడైతే కాల్గరి ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసాము అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆ గేట్ అసలే మిడ్ నైట్ ఫ్లైట్ అంటే మా ఫ్లైట్ ఇంకొంచెం డిలే అయింది సో కొంచెం వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఫైనలీ జర్నీ కూడా మంచిగా అయిపోయింది అండ్ టొరంటో బ్యాక్ వచ్చేసాము హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్ దైమ్ ట